জীবন বিজ্ঞান নাইন নবম শ্রেণীতে সকল ছাত্র ছাত্রীদের স্বাগত এটি আজকে আমার সন্ধ্যার দ্বিতীয় ভিডিও এবং এই ভিডিওটিতে আমি প্রকাশ করতে চাইছি যে আমাদের আজকের যে বিষয় সেটা হচ্ছে কোষ সেল কথার অর্থ আমরা জানি সেল কথার অর্থ হচ্ছে কোষ কোষ নির্ভর মিডিয়েট মিন্স কোনো কিছু নির্ভরতা কোষ নির্ভর ইমিউনিটি কথার অর্থ আমরা জানি ইমিউনিটি আমরা বারবার পড়ছি অনাক্রমতা অর্থাৎ কোষ নির্ভর অনাক্রমতাকে আমরা সেল মিডিয়েট ইমিউনিটি বলছি তোমাদের অল্প অল্প করে ইংরাজি টার্মগুলোর সাথেও একটু ধাতস্থ হতে হবে কারণ ভবিষ্যতে ইলেভেন টুয়েলভে গিয়ে তোমাদের এগুলো ভীষণ দরকারি কোষভিত্তিক বা কোষ নির্ভর যে অনাক্রমতা বা কোষভিত্তিক নির্ভর না বলে অনেক সময় অনেক বইয়ে ভিত্তিকও দেওয়া হতে পারে কোষভিত্তিক যে অনাক্রমতাটা এটি মূলত নির্ভর করে টি সেল বা টি কোষের উপর আমরা বারবারই এর আগের পূর্বে ভিডিওতে আমরা যখন হিউমোরাল ইমিউনিটি অর্থাৎ রস নির্ভর অনাক্রমতার কথা বলেছি তখন আমরা বলেছি যে অনাক্রমতা দুটো জিনিসের পুরো ঘটনাটি দুটো জিনিসের উপর নির্ভরশীল একটা হচ্ছে অ্যান্টিজেন আর অপরটি হচ্ছে অ্যান্টিবডি যখন অ্যান্টিজেন আমাদের দেহে প্রবেশ করে তখনই অ্যান্টিবডি সক্রিয় হয়ে ওঠে সাধারণত অ্যান্টিবডি আমাদের দেহে উপস্থিত থাকে কিন্তু অ্যান্টিজেনের প্রবেশই অ্যান্টিবডিকে সক্রিয় করে সেই জন্য অ্যান্টিজেন হচ্ছে আমাদের এই ইমিউনিটির বা ইমিউনোলজিতে খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ অনাক্রমতা তন্ত্রে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যার অনুপস্থিতিতে আমাদের অ্যান্টিবডি চিরকাল নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে কারণ আমরা এর আগে ভ্যাকসিনের কথা যদি দেখি ভ্যাকসিনও কিন্তু নিষ্ক্রিয় বা মৃত প্রায় বা মৃত অ্যান্টিজেন যাকে আমাদের দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের দেহের ভিতর যেটা আমাদের দেহের অ্যান্টিবডিকে সক্রিয় করছে কারণ অ্যান্টিবডি একটা জিনিসই জানে যে বাইরে থেকে কোনো রোগ বা অ্যান্টিজেন ঢুকলে তাকে মেরে ফেলতে হবে সে বেঁচে আছে তার বা মরে গেছে বা তার রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে কি নেই সেটি তার বিচার করার ক্ষমতা নেই সে কেবল একটা জিনিসই রয়ে জানে যে অ্যান্টিজেন যখনই প্রবেশ করবে তাকে মেরে ফেলতে হবে যখনই ভ্যাকসিনও কিন্তু এই প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমেই বা এই মেকানিজম বা পদ্ধতিকে ফলো করেই তৈরি করা হয়েছে তাহলে আজকের বিষয় যেটা হলো সেটা হচ্ছে কোষ নির্ভর অনাক্রমতা যেটা টি সেল নির্ভর এবং টি সেলকে আমরা যদি দেখি টি সেল বেশ কয়েকটি ধরনের হয় যেমন দেখা যাক যেমন টি সি বা সাইটোটক্সিক টি সেল টি হেল্পার সেল টি মেমোরি সেল টি সাপ্রেসার সেল এরকম তিন চার ধরনের আমরা টি সেলকে দেখতে পাই টি সি যেটা টি সির পুরো কথা হচ্ছে টি সাইটোটক্সিক সেল টি এইচ কথার অর্থ হচ্ছে টি হেল্পার সেল টি এম এর অর্থ হচ্ছে টি মেমোরি সেল টি এস এর অর্থ হচ্ছে টি সাপ্রেসার সেল অর্থাৎ সেল কথার অর্থ আমরা জানি সাইটোটক্সিক সে টি সেল আর কিছুই নয় এটি হচ্ছে অ্যান্টিবডি সাধারণ অ্যান্টিবডি যেগুলো দেহে অ্যান্টিজেন প্রবেশের পরে সক্রিয় হয়ে ওঠে টি হেল্পার সেল হচ্ছে সাহায্যকারী টি কোষ যে কিছু রাসায়নিক পদার্থ খরণ করে এবং অন্যান্য টি সেলকে সক্রিয় হতে সাহায্য করে যেমন রাসায়নিক পদার্থগুলির নাম আমি নিচে আবারও বলে দিচ্ছি সাইটোকাইন যেটা আমরা সেল মিডিয়েট হিউমোরাল ইমিউনিটির ক্ষেত্রে আলোচনা করেছি সাইটোকাইন কেমোকাইন ইন্টারলিউকিন টি মেমোরি সেল স্মৃতিকোষ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যতে ওই ধরনের কোনো অ্যান্টিজেন যদি ঢোকে তাহলে যাতে সে রোগ সৃষ্টি করতে না পারে সেই দিকে নজর দেয় আর টি সাপ্রেসার সেল হচ্ছে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম ক্ষত শেষ হয়ে যাওয়ার পর টি সাপ্রেসার সেল কি করে বাকি সমস্ত ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে দেয় 
অর্থাৎ ব্রেকের কাজ করে বা কোনো কিছুকে চালু হওয়ার পর বন্ধ হতে সাহায্য করে এটাই হচ্ছে কোনো স্তিমিত করাটাই এর কাজ কোনো প্রক্রিয়াকরণকে স্তিমিত করাই টি সাপ্রেসার সেলের কাজ অর্থাৎ এই চার ধরনের টি সেলকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টি হেল্পার টি সাইটোটক্সিক টি মেমোরি আর টি সাপ্রেসার সেল এবার দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেহের ভিতর অ্যান্টিজেনের প্রবেশ রয়েছে অ্যান্টিজেন প্রবেশ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের দেহের ভিতর অ্যান্টিবড টি সেল রয়েছে যখনই অ্যান্টিজেন আমাদের দেহে প্রবেশ করবে তার সাথে সাথেই টি সেলের বিভাজন শুরু হবে তবে টি সেলের বিভাজন মূলত নির্ভর করবে টি এইচ সেলের উপর অর্থাৎ টি হেল্পার সেল এ কিছু রাসায়নিক পদার্থ এই তিনজনকেই খরণ করবে তবেই এরা সক্রিয় হতে পারে কারা কারা একটা হচ্ছে টি সি সেল বা টি সাইটোটক্সিক সেল টি মেমোরি সেল এবং টি সাপ্রেসার সেল টি সাইটোটক্সিক সেল পরবর্তী ধাপে কি করবে কোষে বা দেহে প্রবিষ্ট অ্যান্টিজেন থেকে প্রচুর অ্যান্টিবডি তৈরি করবে যাদের গায়ে ওই ধরনের গ্রাহক থাকবে যারা এই অ্যান্টিজেনগুলোকে ধরতে পারবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে মেরে ফেলতে পারবে এবং টি হেল্পার সেলের সহায়তায় কিছু মেমোরি সেলও তৈরি হবে যেগুলোকে আমি রম্বস আকৃতি দিয়ে বোঝাচ্ছি এবং যারা সাথে সাথে মেরে ফেলবে আর অন্তিমভাবে কিছু সাপ্রেসার সেল তৈরি হবে যেগুলোকে আমরা নীল কালি দিয়ে বোঝানো হয়েছে তাহলে পরবর্তী ধাপ যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব টি সেল টি সেল থেকে টি হেল্পার টি সাইটোটক্সিক সেল তৈরি হয়েছে যাদের দেহে কিছু রিসেপ্টার রয়েছে যে রিসেপ্টার দেহে প্রবিষ্ট অ্যান্টিজেনকে ধরেছে এবং মেরে ফেলেছে কিছু মেমোরি সেল ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হয়ে রয়েছে এবং শেষে রয়েছে নীল বর্ণের সাইটোটক্সিক সাপ্রেসার টি সেল যে সব শেষে ক্রিয়াটাকে স্তিমিত করে দেবে অর্থাৎ ক্রিয়ার শেষে আমরা যেটা দেখতে পাব যে কোষের ভিতরে টি সেল রয়েছে তার পাশাপাশি কিছু স্মৃতিকোষ তৈরি হয়ে রয়েছে একটি বা দুটি অ্যান্টিবডি বা সাইটোটক্সিক টি সেল এখনও উপস্থিত এবং সাপ্রেসার সেলের পরিমাণ অনেক কমে গেছে তার কারণ হচ্ছে সাপ্রেসার সেল পুরো বিক্রিয়াটাকে স্তিমিত করে দিয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে শুধু টি হেল্পার সেল যদি শুধু যে কোষভিত্তিক অনাক্রমতাকেই নিয়ন্ত্রিত করছে তা নয় টি হেল্পার সেল তোমরা যদি পূর্বে আমার ভিডিওটি দেখো তাহলে দেখতে পাবে যে টি হেল্পার সেল অন্যদিকে বি সেলের উপরেও ক্রিয়া করছে এবং বি সেলকে বি সাইটোটক্সিক সেল এবং বি মেমোরি সেলে বিভাজিত হতে ইনফ্লামেশন হচ্ছে এবং তার বিভাজনে সাহায্য করছে এইভাবে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেহে যখনই কোনো অ্যান্টিজেন প্রবেশ করছে অ্যান্টিবডি এর বিরুদ্ধে ক্রিয়াকলাপ করতে সাহায্য করছে সুতরাং এই পদ্ধতিটিকে আমরা বলছি কোষ নির্ভর বা কোষ ভিত্তিক অনাক্রমতা এবং যেটি পুরোপুরি টি কোষ টি ভিত্তিক টি সেল ভিত্তিক নির্ভ টি সেল ভিত্তিক অনাক্রমতা এবং পাখির থাইমাস গ্ল্যান্ড থেকে এটি প্রথম পাওয়া গেছিল পাখির থাইমাস গ্ল্যান্ড থেকে এটি প্রথম পাওয়া গেছিল তাই এই কোষ্ঠীর নাম টি সেল আর যদি বলো বি সেল কেন নাম হলো তার কারণ হচ্ছে বার্সা ফ্যাব্রিসি থেকে থেকে প্রথম এই কোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা হয় সেই জন্য
তাই এটি বি সেল আর এটি টি সেল অর্থাৎ আমাদের কাছে পুরো বিষয়টি যে কেন এর নাম বি সেল হলো কেন টি সেল হলো টি সেল কিভাবে ক্রিয়া করছে টি সেলের কাজ শুরু করছে টি হেল্পার সেল টি সাইটোক্টক্সিক সেল সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টিজেনকে মেরে দিয়ে দেহকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করছে এবং টি মেমোরি সেল কি করছে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হয়ে থাকছে যদি আবার কোনো অ্যান্টিজেন পুনরায় সেই ধরনের ঢোকে তাকে চিনে রাখছে যাতে রোগ সৃষ্টি না করতে পারে এবং পুরো ক্রিয়াটি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে সেটিকে নিয়ন্ত্রিত করছে বা থামিয়ে দিচ্ছে টি সাপ্রেসার সেল অর্থাৎ ব্রেকের ন্যায় কাজ করছে অর্থাৎ পুরো বিক্রিয়াটার মূলে যে কোষ্টি কাজ করছে সেটি হচ্ছে টি হেল্পার সেল অর্থাৎ টি হেল্পার সেল একদিকে সেল মিডিয়েটেড বা কোষ নির্ভর কোষ ভিত্তিক অনাক্রমতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে তারই মধ্যে থেকে অন্যদিকে বি সেল বা রস নির্ভর অনাক্রমতাকেও কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে তবে অবশ্য সে কিছু খরণ করে সেই খরণগুলোর নামে আমি আগেও আবারও বলে দিচ্ছি ইন্টারলিউকিন সাইটোকাইন এবং কেমোকাইন এটি তারা উভয় ক্ষেত্রে টি সেল এবং বি সেল সবার ক্ষেত্রেই তারা ব্যবহার করে থাকে অর্থাৎ এর থেকে আমরা খুব সহজেই বুঝে যাচ্ছি যে কিভাবে টি সেল কাজ করে কেন এর নাম টি সেল হল এবং টি সেল সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি বা কোষ ভিত্তিক অনাক্রমতা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাই ধন্যবাদ আমার ছাত্রছাত্রীরা আজকের ভিডিওটি তোমরা তোমাদের ভালো লেগে থাকলে তোমরা অবশ্যই লাইক দেবে এবং যারা আমার চ্যানেলকে এখনও সাবস্ক্রাইব করি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না এবং বেল বাটনটি অবশ্যই প্রেস করে রাখবে তাহলে ভবিষ্যতে আমার সমস্ত ভিডিওর সাথে তোমরা অবগত হতে পারবে ধন্যবাদ